जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में इस वीडियो में हम टेंथ नवंबर के जो एम सी क्यूज है वो देखने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग एम सी क्यूज है काफी मजा आएगा आपको स्टडी है क्योंकि पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेस अवेलेबल है इन सारी एग्जाम्स के लिए जैसे कि डिफेंस रेलवेज आर बी आई यू पी एस सी स्टेट पी एस सी लॉ एग्जाम आप विजिट कर सकते हो स्टडी ए के डॉट कॉम या फिर इन नंबर्स पे कॉल करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन पा सकते हो मेरी वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो अगर आपको पी चाहिए तो आप मुझे टी डॉट मी स्लैश मयूर मोगरे इस टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हो पहला क्वेश्चन आता है शुगर इंडस्ट्री जो भारत की शुगर इंडस्ट्री उससे रिलेटेड रॉ शुगर ये सेकेंड प्रोडक्ट है नॉन बासमती राइस के बाद जो कि चाइना भारत से इम्पोर्ट करता है अब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या फ़र्क है इम्पोर्ट मतलब क्या होता है कि जब हम किसी और कंट्री से मंगाते हैं एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है जब हम हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजते हैं तो यहाँ पर चाइना जो है वो इम्पोर्ट करता है नॉन बासमती राइस के बाद ये दूसरा है रॉ शुगर और भारत जो है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर बनने की कगार पर है जब वो 35.5 मिलियन टन्स इतना प्रोड्यूस करेगा 2018 में अब देखिए ये जो न्यूज़ है ये नवंबर की चल रही है इसीलिए यहाँ पर आ रहा है सेट टू बिकम अब यहाँ पर पहला उस टाइम पर नवंबर की हम बात कर रहे हैं तो ब्राज़ील जो है वो फर्स्ट नंबर पर और उसके बाद जो भारत है थर्टी मिलियन टन्स जो है वो प्रोडक्शन था उसका दो सत्रह अठारह में तो इस तरीके से अगर इसका प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है थर्टी फाइव पॉइंट फाइव मिलियन टन्स उससे ज़्यादा तो भारत जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर बनने की कगार पर था तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है पहला अगर हम देखते हैं तो ये भी बिल्कुल सही है और तीसरा आता है कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट बियर करता है सॉफ्ट लोन पर जो शुगर पर दिए जाते हैं शुगर इंडस्ट्रीज़ पर इलेवन का तो देखिए इलेवन परसेंट जो है बहुत ज़्यादा है सेवन टू टेन परसेंट जो है वो हम मान सकते हैं तो यहाँ पर तीसरा जो है वो गलत हो जाता है जवाब रहेगा वन एंड टू तो यहाँ पर आप देख सकते हो भारत जो है एक्सपोर्ट करता है चाइना को शुगर और ये एक मेजर बूस्ट है शुगर मिल्स को जो कि सरप्लस स्टॉक रखते हैं क्योंकि यहाँ से है दूसरी कंट्री में हम भेज सकते हैं अब उसी तरीके से भारत जो है वो एक्सपोर्ट इंडोनेशिया और मलेशिया को करने के लिए भी वो टॉक में है मतलब बातें चल रही है कि वहाँ पर भी हम एक्सपोर्ट करेंगे रॉ शुगर जो है ये सेकेंड प्रोडक्ट है नॉन बासमती राइस के बाद जो कि चाइना इंपोर्ट करता है भारत से और यहाँ पर जो ट्रेड डिफिसिट है वो भी चाइना के साथ हमारा जो बहुत ज़्यादा हो गया है वो रिड्यूस हो सकता है अब यहाँ पर भारत जो है वो उस टाइम पर नवंबर में वर्ल्ड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर बनने की कगार पर था 35.5 मिलियन टन्स 2018 में प्रोड्यूस करने के बाद लेकिन डोमेस्टिक कंजम्पशन अगर हम देखते हैं तो 25 मिलियन टन मतलब काफ़ी कम है और यहाँ पर अगर हम इंटरेस्ट की बात करते हैं इंटरेस्ट बियर करने की तो वो सेवन टू टेन है तो यहाँ पर इलेवन वो गलत हो जाता है यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया टू एक्सपोर्ट शुगर टू चाइना नवम्बर नाइन की ये न्यूज़ है अब इससे जो शुगर मिल है उसे काफ़ी बूस्ट मिल सकता है जो भी सरप्लस स्टॉक बचा कर रखते हैं वो एक्सपोर्ट करेंगे तो काफ़ी अच्छा हो सकता है और चाइना के साथ जो इंडिया का इतना ज़्यादा ट्रेड सरप्लस चल रहा है वो भी यहाँ पर कम हो सकता है नेक्स्ट यहाँ पर आता है न्यूमोनिया और डायरिया प्रोग्रेस रिपोर्ट दो की जो रिलीज़ की गई है उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स है ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस सेंटर आई के द्वारा न्यूमोनिया और डायरिया ये मेजर कॉज है जो चाइल्ड के डेथ होती है उसमें जो बच्चे हैं काफ़ी मर जाते हैं न्यूमोनिया और डायरिया की वजह से और इस रिपोर्ट की अगर हम माने तो भारत के पास कोई भी रेगुलेशन नहीं है ताकि ये जो कवरेज है उससे इम्यूनाइजेशन करवा सके तो यहाँ पर पहला जो है बिल्कुल सही है दूसरा अगर हम देखते हैं तो चिल्ड्रन की डेथ में काफ़ी बड़े कॉज होते हैं तो ये भी बिल्कुल सही है और तीसरा अगर हम देखते हैं तो ये गलत हो जाता है ये न्यूमोनिया क्या होता है ये एक एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो कि लंग्स को अफेक्ट करता है जिसमें ब्रीदिंग ये सब जो मतलब ऑक्सीजन इंटेक होता है वो लेने में काफ़ी तकलीफ जाती है ये बैक्टीरिया के वजह से कॉज होता है उसी तरीके से जो फंगी है वायरस है उसके वजह से भी ये कॉज हो सकता है अब न्यूमोनिया के सिम्टम्स क्या है तो कफ आपको नजर आएगा उसके बाद ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है फास्ट ब्रीदिंग होती है जो इन्फेंट्स होते हैं उन्हें फीड नहीं किया जा सकता है मतलब वो कुछ पी नहीं सकते हैं कुछ खा नहीं सकते हैं अनकॉन्शियस हो जाते हैं और भारत में न्यूमोनिया और डायरी के वजह से बहुत ज़्यादा डेथ हमें देखने को मिलती है और न्यूमोनिया जो है जो छोटे बच्चे होते हैं जो पाँच साल के अंदर के हैं उन्हें किस वजह से होता है जो माल न्यूट्रिशन है उसी तरीके से 
जो लो बर्थ वेट होता है और एक्सेसिव नॉन एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो दी जाती है मतलब बहुत कम ब्रेस्ट फीडिंग जो उन्हें मिलती है क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग जो है बहुत ज़रूरी होती है और इसके वजह से जो इम्यूनिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत भारत ने इसके अगेंस्ट में वैक्सीन जो है वो निकाली थी इसलिए तीसरा जो है वो गलत हो जाता है जवाब रहेगा वन एंड टू तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वैक्सीन कवरेज जो है वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुई है भारत में लेकिन जो फीमेल्स है उन्हें इतना इम्यून कवरेज जो है वो नहीं मिल पा रहा है मतलब यहाँ पर सेवेंटी एट फीमेल्स जो है वो फुल इम्यूनाइज की गई है हंड्रेड मेल्स के कंपैरिजन में नेक्स्ट यहाँ पर आता है सूर्य शक्ति किसान योजना इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं ये लॉन्च किया गया है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा तो ये एक सोलर पावर स्कीम है जहाँ पर फार्मर्स खुद की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं अपने कंजम्पशन के लिए और जो भी सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो बेच भी सकते हैं और तीसरा है कि ये क्लेम करते हैं तो भी फर्स्ट सच स्कीम भारत में जहाँ पर फार्मर जो है वो प्रोड्यूस करेंगे अपनी एनर्जी अपना पावर और उसी के साथ साथ जो सरप्लस होता है वो स्टेट को बेच भी सकेंगे स्टेट पावर यूटिलिटी जो है उसके लिए तो यहाँ पर पहला जो है ये गलत हो जाता है क्योंकि ओडिशा नहीं है गुजरात है तो गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है दूसरा बिल्कुल सही है जहाँ पर फार्मर जो है खुद के कंजम्पशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकेंगे और उसी के साथ सरप्लस जो होगी वो बेच भी सकेंगे और पैसे भी कमा पाएंगे तो यहाँ पर एक क्या बोलते हो उसे कॉम्प्लीमेंट्री जो अर्निंग है वो हो सकती है और तीसरा जो है ये भी बिल्कुल सही है जवाब रहेगा टू एंड थ्री तो यहाँ पर आप देख सकते हो गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है सूर्य शक्ति किसान योजना सोलर पावर स्कीम है फार्मर्स के लिए जहाँ पर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और अपने कंजम्प के लिए और बेच भी सकते हैं जो सरप्लस पावर आता है और ये भारत में से पहली स्कीम है जहाँ पर फार्मर्स खुद की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी करेंगे और जो सरप्लस आएगी वो स्टेट पावर यूटिलिटी के लिए बेच भी सकेंगे नेक्स्ट यहाँ पर आता है डोनियर मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं भारत ने डोनियर मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट मॉरिशियस को गिफ्ट किया है बेचा नहीं है गिफ्ट किया है एयरक्राफ्ट जो है बिल्ड किया गया था हिंदुस्तान एरोनोटिकल लिमिटेड हाल के द्वारा और ये मल्टीपर्पज़ है जैसे कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होते हैं उसकी मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है मेरी टाइम सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है पोल्यूशन मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो होते हैं उसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है तो यहाँ पर देखिए मॉरिशियस नहीं ये सेशल्स है इसलिए पहला जो है वो गलत हो जाता है दूसरा हॉल के द्वारा बनाया गया बिल्कुल सही है तीसरा ये मल्टीपर्पज़ है बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ये भी बिल्कुल सही है इसका जवाब रहेगा सी टू एंड थ्री तो यहाँ पर आप देख सकते हो भारत ने गिफ्ट किया है डॉर्नियर मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट सेशल्स को जो कि एनहांस करेगा उसकी सर्विलेंस कैपेबिलिटी को अब देखिए सेशल्स वहाँ पर हम एक बेस भी बनाने वाले थे हमारा पर वो नहीं हो पाया तो ये सेशल्स जो है काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है तो काफ़ी इम्पोर्ट हो जाता है और सेशल्स एक वहाँ पर आइलैंड भी है एडोपशन आईलैंड तो ये भी काफ़ी न्यूज़ में चलता है तो ये एडोपशन आईलैंड कहाँ का है ये भी आपको पता रहना चाहिए ये एयरक्राफ्ट बिल्ड किया गया था हिंदुस्तान एरोनोटिकल लिमिटेड के द्वारा और ये यूज़ किया जाता है मल्टीपर्पज के लिए जैसे कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की मॉनिटरिंग करना मेरी टाइम सर्विलेंस करना पोल्यूशन मॉनिटरिंग करना रेस्क्यू ऑपरेशन ये सब के लिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया गया था असेंबली में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा तो ये किसने पास किया था तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ये पास किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है पास किया गया था थर्टीन डिसम्बर 1946 को और उसी के साथ ये फर्स्ट सेशन था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हुई थी जैसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है उसमें कहा गया था कि इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक सोवन रिपब्लिक स्टेट रहेगा उसी तरीके से यहाँ पर जो बेसिक प्रिंसिपल है फेडरलिज्म का वो यहाँ पर रहेगा मतलब फेडरलिज्म मतलब क्या होता है सेंटर तो होता ही है लेकिन वहाँ पर जो स्टेट है महाराष्ट्र हो गया गुजरात हो गया तो ऐसे जो हमारे पास 29 स्टेट्स है वो भी यहाँ पर पावरफुल रहेंगे अब ये फेडरलिज्म किस तरीके से हमें दिखता है तो जो लिस्ट दी गई है जैसे यूनियन लिस्ट है स्टेट लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट है यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट है जिस पर यूनियन जो है केंद्र सरकार जो है वो एक्सक्लूसिवली लॉज बना सकती है स्टेट लिस्ट है जहाँ पर जो केंद्र सरकार राज्य सरकार है वो एक्सक्लूसिवली लॉज बना सकती है और कॉन्करेंट लिस्ट आती है जहाँ पर दोनों केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलाकर उस सब्जेक्ट पर जो लॉज है वो बना सकती है तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पर फेडरलिज्म जो है उसे भी महत्व दिया गया है लेकिन जो यूनियन है वो हमारा स्ट्रॉन्ग है अब ये कैसे पता चलता है क्योंकि देखिए कई ऐसे
या फिर जो इमरजेंसी सिचुएशन आती है उस टाइम पर भी तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर जो है ऐसे प्रोविजन्स है जहाँ पर वो पूरी तरीके से खत्म होकर यूनिटरी फीचर जो है वो आ जाता है इसलिए यूनियन जो है वो स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू फेडरल स्ट्रक्चर उसी तरीके से जो लोग हैं इंडिया के वो लिबर्टी जो बेसिक लिबर्टी जो है वो यहाँ पर रहना चाहिए एक्सप्रेस करने के लिए फ्री रहना चाहिए एसोसिएशन फॉर्म करने के लिए फ्री रहना चाहिए वर्डशिप के लिए फ्री रहना चाहिए और जो माइनॉरिटीज़ है उनके लिए भी दिया गया था कि माइनॉरिटीज़ जो है उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ जो है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा तो इसे हम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या बोल सकते हैं ब्लू कॉपी ऑफ रूल्स बोल सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी एक ब्लू कॉपी बोल सकते हैं ब्लू बोल सकते हैं अब यहाँ पर डिफ्रेंस हमें देखना है जो फंडामेंटल राइट्स है और बाकी जो राइट्स है हमको जो अवेलेबल है उसमें डिफरेंस क्या है तो ऑर्डिनरी लीगल राइट जो है वो प्रोटेक्टेड है और इन्फोर्स किए जा सकते हैं ऑर्डिनरी लॉ के तहत और फंडामेंटल राइट जो है प्रोटेक्टेड है और गारंटीड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरा है कि ऑर्डिनरी राइट जो है वो चेंज किए जा सकते हैं लेजिस्लेचर के द्वारा ऑर्डिनरी प्रोसेस के थ्रू मतलब यहाँ पर अलग अलग प्रोसेस है ना जैसे सिंपल मेजोरिटी होती है स्पेशल मेजोरिटी होती है तो इस तरीके से सिंपल तरीके से जो ऑर्डिनरी तरीके से लॉ मेकिंग होती है उसके तरीके से चेंज किया जा सकता है ऑर्डिनरी राइट्स लेकिन जो फंडामेंटल राइट right है वो चेंज किए जा सकते हैं हमारे संविधान को अमेंड करके ही और संविधान अमेंड कैसे होता है थ्री आर्टिकल के थ्रू होता है और स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू होता है तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो दूसरा बिल्कुल सही है क्योंकि फंडामेंटल राइट right, पहले तो क्या था फंडामेंटल राइट right जो है वो चेंज ही नहीं किए जा सकेंगे ऐसा बोला गया था है ना क्योंकि फंडामेंटल राइट right ये चेंज किए जा सकेंगे या नहीं किए जा सकेंगे इससे ही जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो एक निकल के आता है तो बेसिक स्ट्रक्चर कैसे निकल कर आता है सबसे पहले तो आर्टिकल जो थर्टीन है उसमें जो लॉ वर्ड का इस्तेमाल किया गया है ये क्या है ये ऑर्डिनरी लॉ है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ भी इसमें इंक्लूड होता है उससे बहस छिड़ी थी और फिर बहुत सारे ऐसे जो निकल कर आते हैं केसेस जहाँ से हमें पता चलता है लॉ जो है ये सिर्फ ऑर्डिनरी नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ भी है लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर दखल करता है फिर जो सरकार है वो आर्टिकल थर्टीन को ही अमेंड कर देती है और फिर इंक्लूड करती है कि जो लॉ है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लॉ भी इसमें इंक्लूड करता है फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहती है तो चीटिंग हो गई हमारे साथ लेकिन ठीक है फिर आता है केशवानंद भारती केस केशवानंद भारती केस में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है के में मान लेता है कि ठीक है आप फंडामेंटल राइट जो है वो ले भी सकते हो उसमें चेंजेस भी ला सकते हो लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म नहीं करना चाहिए यहाँ से आता है बेसिक स्ट्रक्चर फिर सरकार जो है उन्होंने काफ़ी कोशिश की जो फंडामेंटल राइट है उसमें चेंजेस लाने की लेकिन सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट जो है हमेशा बेसिक स्ट्रक्चर का मसला देकर उसे खारिज कर देती थी फिर सरकार जो है उन्होंने पूछा कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या वो तो हमें बताओ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इतनी जल्दी क्या है अभी तो मैंने स्टार्ट किया है तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर आप अमेंड करते जाओ हम आपको बताते जाएंगे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है तो यहाँ पर जो पहला है वो बिल्कुल सही है जवाब रहेगा बोथ वन एंड टू तो यहाँ पर आप देख सकते हो फंडामेंटल राइट जो है वो डिफरेंट है बाकी राइट जो अवेलेबल है उससे ऑर्डिनरी लीगल राइट जो है वो प्रोटेक्ट है और इन्फोर्स किए जा सकते हैं ऑर्डिनरी लॉ के तहत और फंडामेंटल राइट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यहाँ पर प्रोटेक्ट और गारंट किए गए हैं फंडामेंटल राइट अगर वॉयलेट होते हैं तो हमारे पास आर्टिकल थर्टी के तहत हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या फिर आर्टिकल टू के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं रिट्स इशू हो सकती है अब ऑर्डिनरी प्रोसेस जो होती है लॉ मेकिंग की उसके तहत चेंज किए जा सकते हैं ऑर्डिनरी राइट जो है वो और जो फंडामेंटल राइट right है वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके ही किए जा सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पर आता है अगर हम फंडामेंटल राइट right देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप तो इसके रिगार्डिंग को स्टेटमेंट दिए गए हैं देखिए भले ही स्टैटिक पोर्शन आपको नजर आए लेकिन ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या फिर फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप है तो ये काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि ये सब जो रिलीजन परस्पेक्टिव है काफ़ी कंट्रोवर्सी में चल रहा है इसीलिए ये सारी चीज़ें हैं यूपीएससी स्टैटिक पोर्शन को कैसे जो डायनेमिक पोर्शन है उसमें तब्दील करता है और उस पर क्वेश्चंस पूछता है ये इससे हमें पता चलता है तो ये अभी न्यूज़ में चल रहा है तो एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है तो एक जो पर्सन होता है वो अपना रिलीजन खुद चूज़ कर सकता है और ये भी चूज़ कर सकता है कि उसे वो रिलीजन फॉलो करना है या नहीं करना है वो ये भी कह सकता है कि मुझे ये रिलीजन फॉलो करना है वो ये भी कह सकता है कि मुझे रिलीजन फॉलो नहीं करना है ये फ्रीडम ऑफ प्रोफेस मतलब कि एक जो अपना रिलीजन है वो बता भी सकता है प्रोपोगेट भी कर सकता है प्रोफेस भी कर सकता है फॉलो भी कर सकता है तो ये जो है
और तीसरा आता है कि वो गवर्नमेंट को मतलब गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है किसी भी रिलीजियस मैटर में तो यहाँ पर जो पहला है बिल्कुल सही है दूसरा अगर हम देखते हैं तो ये भी बिल्कुल सही है तीसरा गलत हो जाता है देखिए ये जो गवर्नमेंट है वो ऐसा नहीं कि इंटरफेयर कर ही नहीं सकती इंटरफेयर कर सकती अगर कोई सोशल इविल्स है तो उसमें वो इंटरफेयर कर सकती है तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप जो है वो सभी फ्रीली अपना जो रिलीजन है प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रोपोगेट कर सकते हैं और उसी के साथ साथ प्रोफेस कर सकते हैं और अगर गवर्नमेंट जो है वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहे तो रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकती है कुछ रिलीजन्स पर ताकि जो पब्लिक ऑर्डर है मोरालिटी है हेल्थ है उसे प्रोटेक्ट किया जा सके गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर कर सकते हैं रिलीजियस मैटर में कोई सोशल अगर इविल्स है तो उसे बाहर निकालने के लिए जैसे कि गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स लिए सती हो बायगेमी हो ह्यूमन सेक्रीफाइजेस हो तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें इंटरफेयर सरकार कर सकती है अब इंडिपेंडेंस के बाद भारत ने फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया इलेक्शन में इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं वोटर कैंडिडेट को वोट कर सकता है रैदर देन पार्टी फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम में क्या होता है कि वहाँ पर कैंडिडेट्स के नाम दिए जाते हैं है ना जो ई मशीन अभी जो आई है उसमें अलग अलग कैंडिडेट्स के नाम दिए जाते हैं उनका चिन्ह दिया जाता है उनका कौन सा चिन्ह है पार्टी का और यहाँ पर नाम दिए जाते हैं तो आप क्या करते हो आप कैंडिडेट को वोट करते हो मतलब इसके सामने आप क्लिक कर दोगे कैंडिडेट को वोट चला जाएगा कैंडिडेट जो इलेक्शन जीतता है ज़रूरी नहीं है कि उसे मेजोरिटी वोट्स मिले मतलब फिफ्टी परसेंट प्लस वन अब टोटल हम देखते हैं अगर टोटल वोट जो है वो सौ पड़ रहे हैं ठीक है एक पोलिंग बूथ पर टोटल सौ वोट्स पड़ रहे हैं और तीन कैंडिडेट खड़े थे ए बी और सी अब ए को जो है उसको मिल रहे हैं चालीस वोट्स बी को मिल रहे हैं तीस वोट्स और सी को मिल रहे हैं तीस वोट्स तो इसके तहत जीतने वाला कौन रहेगा तो ए जो है वो जीत रहा है लेकिन इसे फिफ्टी परसेंट प्लस वन मिल रहे हैं क्या तो नहीं मिल रहे हैं इसे फिफ्टी वन वोट्स मिल रहे हैं क्या नहीं मिल रहे हैं तो ये बिल्कुल सही हो जाता है ये भी बिल्कुल सही हो जाता है अब चौथा तीसरा आता है मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव में भी इलेक्टेड फॉर्म वन कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से ए और बी जो है वो दोनों चुनकर आ सकते हैं क्या नहीं चुनकर आते हैं सिर्फ एक कैंडिडेट जो है वही चुनकर आएगा यहाँ पर ए जो है वही जीतने वाला है तो ये गलत हो जाता है अब हर एक पार्टी को लेजिस्लेचर में सीट मिलती है प्रपोर्शन से तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम है प्रपोर्शन रिप्रेजेंटेशन थोड़ी है प्रपोर्शन रिप्रेजेंटेशन अलग होता है परसेंटेज ऑफ वोट मिलते हैं उसके हिसाब से तो यहाँ पर यह भी गलत हो जाता है जवाब रहेगा वन एंड टू मतलब डी जो है इसका सही जवाब रहेगा किस तरीके से वोटिंग होती है वो भी मैंने आपको बता दिया है और ये होता है फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम फिर होती है प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन उसमें क्या होता है उसमें कैंडिडेट को आप मतलब प्रीफरेंस से वोट करते हो यहाँ पर सपोज फॉर एग्जांपल धोनी खड़ा है विराट कोहली खड़ा है और पांड्या खड़ा है तो आप धोनी को फर्स्ट प्रीफरेंस दोगे पांड्या को दूसरा दोगे विराट कोहली को तीसरा दोगे तो इस तरीके से आप किस तरह प्रीफरेंस दे सकते हो और फिर प्रीफरेंस के हिसाब से जो वोटिंग है वो काउंट की जाएगी और उसमें फिफ्टी प्लस वन लगता है उसमें जो 50 परसेंट से ऊपर चला जाएगा वो जीत जाएगा तब तक एक एक को इलिमिनेट किया जाता है नेक्स्ट यहाँ पर आता है रिसेंटली फॉर्मेलिन जो है ये काफ़ी न्यूज़ में था तो इसके रिगार्डिंग किस कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़ में था तो फॉर्मेलिन जो है यूज़ किया जाता है ताकि फिशेज जो है उसे प्रिजर्व किया जा सके और जो स्पॉयलेज होता है उसे प्रिवेंट किया जा सके तो इसका सही जवाब है बी यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर्मेलिन जो है ये एक फॉर्म है फॉर्मल का जो कि क्लासिफाई किया जाता है एज कार्सियोजेनिक टू ह्यूमंस इसमें 37 टू 40 परसेंट फॉर्मल होता है और फॉर्मेलिन जो है यूज किया जाता है ताकि फिश फूड जो होते हैं उसे प्रिजर्व किया जा सके और स्पॉइलेस से प्रिवेंट किया जा सके खराब होने से बचाया जा सके और इसका जो कंजम्पन है वो हार्मफुल होता है ह्यूमन बींग्स के लिए इसे जो बिल्डिंग मटेरियल्स है उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के लिए और जो प्रेस्ड वुड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है तो ये है हमारे वीडियो का एंड वीडियो आपको पसंद आता है तो आप शेयर जरूर कीजिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में जय हिंद